Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand, uh, waar jy ook al vir ochend of middag of vanavond na die boodskap kyk, wil ek vir jou baie welkom sê by ons online dienst vir hierdie sondag. Um, dit is rechtig lekker dat jy inskakel met ons, of jy nou op YouTube is en of jy op Facebook is. Dit is rechtig my lekker dat jy vir ochend tyd neem om vir ochend saam met ons te spandeer, um, en ja, ach, met die reen wat so lekker val, kan ons sien, dis een nieuwe seizoen wat aanbreek, en dalk is aan jou leven ook een nieuwe seizoen wat aanbreek, en ek wil somme my gebed vir jou deel, dat in die nieuwe seizoen waar ons ingaan, as jy dalk in die nieuwe seizoen in jou leven ingaan, dat het ook geseend mag wees, en dat vir ochend jou ook dalk sal help, om by iets uit te kom wat jou kan help, in die nieuwe seizoen waarmee ons bezig is, Somme net so, as kies herinneringkie vir jou, volgende zondag is ons gemeente afzondag, ons het elke keer as daar vijf zondag in maand is, het ons afzondag, waar daar nie online dienst is, het ons hier fysische dienst by Kierou nie, um, jy kom somme net die zondag lekker rustig by jou huis laat slaap, en tyd by jou families, want hier so al die leiers is af, en mag volgende week wat ons gemeente afzondag is, ook somme vir jou lekker dag van rust wees. Ons gaan vir ochend so een smakelike thema hanteer, maar voor ons daarby kom, kom ons maak ons oor toe en ons bid so. Jere Jesus, baie dankie vir die teenwoordigheid waar elkeen van ons dalk nou is, Jere. Dankie dat ons weet dat jy is teenwoordig en Jere, dankie dat ons weet dat jy die regees vir ochend met elkeen al praat. Mag jy gees vir ons dit wat ons hoor oorbreek, en mag dit wat jy vir elkeen persoonlijk wil sê vir oogend in hulle harte geplank word. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. So ons thema vir oogend is hamburgers, chips en Jesus. Nou, ek weet nie hoe dalk sit jy een hamburger en chips wil ek nou in eet, maar een van my ginsling goed om te eet is een hamburger, daar is min dinge wat so lekker is as een hamburger en daar is min dinge wat een hamburger so lekker is as een borkie chips of een porsie chips by maak en ons gaan volgend bykie gesels oor die hamburger, die chips en oor Jesus en jy sal wonder hoekom dit is maar ek hoop jy gaan volgend bykie verstaan wat die eet beteken volgend praat ons eindelijk meer oor die eet en in Lukas 7 vers 34 sal ons sien dat Jesus het gereeld saam met mense geëet. As jy na die woord kyk, sal jy sien dat een baie gewilde tydsverdrijf van Jesus, as ek het so kan stel, was om saam met mense te eet, saam met mense te wees. En in Lukas 7 vers 34 sal jy mens sien dat mense het het raak gesien en mense het gesê, maar Jesus is een vraad en een sy plaat. Maar ons weet, dit is nie wie Jesus was nie. En die ding is wat gebeur het, is dat Jesus het gereeld saam met die ongewenste mense geëet. Hy het gereeld saam met die sondige mense geëet. En hy eet saam met amal. Jesus het nie die uitsonderlijke genooide gaste net en net saam met sekere mense van een sekere klas geëet nie. Hy het saam met amal geëet. As ons in Matthies 4 kyk waar Jesus dier Satan versoek word, sal ons dan ook Jesus antwoord op hom sien, as Satan vir hom sê, maar ek sal vir jou kos gee. Terwijl Jesus in die woestijn was, en Jesus sê dan vir hom, maar mens leef nie net van brood nie, mens leef van alles wat God gee. En baie specifiek, mens leef van die woord van God. En vandag gaan ons kyk na Lukas 7. In Lukas 7 sien ons dat een fariseer wat een baie godsdienstige persoon is, wat een godsdienstige leier is, nooi Jesus vir die ete. Wat by hierdie ete dan gebeur is, dat daar is een sondage vrou. Nou nie vrou wat net een sondag is nie, maar een sondige vrou, sy het slechte dinge in haar leven gedoen, sy is onrein gesien dier mense, en hier sê die sondige vrou wat in die kamer inloop, 
en die oomblik wat hierdie vrou, hierdie onrein vrou, hierdie vrou wat zondig is en die vertrek instap, veroorzaak dit so half opskudding. Maar die vrou staan nie net in die vertrek of van staan een kant in die hoekie nie. Sy gaan sit by Jesus' voete. Sy gaan sit by sy voete en in haar sonde dier haar trane wat op Jesus' voete val, was sy die voete van Jesus met haar trane. En so is Jesus sy voete die trane voel op, wat vat die vrou haar hare en sy droog sy voete met haar hare af. Wat dan gebeur is, na sy dit gedoen het, haal sy een bottel parfum, hy dier parfum, en sy gooi dit oor Jesus' voete. Nou hierdie het nogal een opskudding veroorzaak. Dit was skandale gewees. Hoe kan hierdie sondage vrou, hierdie onrein vrou, na Jesus toe kom? Want hierdie vrou het pijn, sy het skande, sy het skuld, vir haar sonde wat sy beleef. Maar wat in die vrou? Sy kom met een dankbaarheid. Sy behandel Jesus met die grootste vlak van gasvrijheid. Probeer jou self, een vrou, iemand met hare, hare is iets wat vir baie mense een teken van, van amper sê trots is. Daarom vraag haar kapper so dier om mens as haar te doen. As een mens, iemand verandering en iemand raak sien, as het iets aan hulle self verander het, is het gewoon ek hulle haar en een mens leed het gewoon ek op. Maar hierdie vrou kom en hierdie kostbare haar, dit wat so na by aan haar lijf is, kom sy en sy gebruik dit om Jesus sy voete af te droog. So dit is een hoog stik vlak van gasvrijheid wat sy openbaar, van ek is so feil, so sondag, maar ek sal met my haar hier, die intieme gedeel van my, sal ek Jesus sy voete kom skoon maak en droog maak. So ons gaan die story nou optel en ons gaan lees in Lukas 7 vers 39 wat gebeur in die story nadat sy Jesus sy voete afgedroog is. So kom ons kyk vanaf vers 9 tot 43. Simon, wat die fariseer was, was baie ontsteld oor wat die vrou in sy huis aangevang het. Hy het goed geweet wie sy was. Hy dink toe in sy stilligheid by homself. As hierdie Jesus rechtige boodskapper van God is, sal hy moes weet dat die vrou wat nou aan hom raak, een groot sondaar is. Nie, is net een sondaar nie. Simon beskou haar as een groot sondaar. Dan sal hy haar wegjaag, want sy is bezig om hom omrein te maak. Maar Jesus het baie goed geweet wat Simon dink. Hy sê toe vir hom, Simon, daar is iets wat ek graag vir jou wil vertel. Praat maar, jy is mos die leermeester. Ek luister, het Simon geantwoord. So half een bykie hoogmoedigheid, sarkasme in Simons stem wat ek daar lees. Na vers 41, Jesus vertel toe vir hom een kort verhaalkie. Twee mans het geld aan die bankbestuurder geskuld. Die 81.000 rand, en die ander 8000 rand. Maar hulle kon nie hulle skuld betaal nie. Toe besluit die bestuurder na ruk, om hulle skuld af te skryf, en af te skryf. Sê vir my, wie van die twee mans was die blijste? Wat denk jy? Die een wat die meeste geld geskuld het, het Simon geantwoord. Jy is heel te mal reg, het Jesus gesê. In die oomblik waar die vrou na Jesus te kom, het sy dier haar pijn gekom en dier haar pijn het haar lof gekom tot Jesus. Sy het in eerbied voor Jesus kom kniel, al sonde daar berouw gebring, sy het geheil, sy het Jesus aan bid in die oomblik wat sy voete met haar hare afgedroog het en parfum oor het uitgegooi het. Maar die fariseer Simon oordeel haar. Maar wat gebeur is, nadat hy hoor wat Jesus sê, verander hy sy perspektief. En die verandering van perspektief is iets die belangrik wat ek hoop ons vandag gaan verstaan. So kom ons spring gaan na vers 50 toe, in vers 50 lees ons in die boodskap, Jesus het vir die vrou gesê, 
dit wat jij vandaag gedoen het, wees dat jij in God gloeien. Jou saak met hom is nou in orde, gaan leef in vrede. Terwijl jy kyk vir ochend, vandag, vanavond, wil ek jy gegeuidag, sê gege die volgende woordkies in jou kop achterna. Pijn, perspektief, vrede. Sê dit geweer, pijn, perspektief, vrede. Nou, Baie keer as die mens na verhaal in die Bijbel kyk, is het belangrijk dat jy weet wie die karakters is. Jy moet verstaan wie jylle is. So kom ons kyk gevinnig na die karakters in die verhaal. In die verhaal kry ons drie persoene. Die eerste persoon wat ons kry is die fariseer, die godsdienstdag gehou, wat klomp reels en wette nakom en dink dit hou om hy lag. Dan die tweede een wat ons kry is die sondaar, die sondige vrou. En die derde karakter wat in die historie een rol speel is dan natuurlijk Jesus. Nou, die fariseers was rechtig godsdienstig, hulle het rechtig al die reels gevolg, hulle het gegloe, hulle ken die wet, en omdat hulle die wet ken, en al die tiekboksies merk, en godsdienstig is, het hulle gedink hulle is beter as ander. Ken jy daar ook sikke mense vandag, mense wat dink om na die kerk toe gaan, omdat ek my bybel ken, dit sit my so'n bykie in een hoer posiesie, ek is bykie beter as ander, want hierdie is, oogmoedige geloofige, hierdie fariseer, hierdie skrifgeleerde, ons het vandag nog steeds mense van hulle, mense wat dink, omdat ek hierdie goed alles doen, is ek beter as die ander mense. En dan die tweede persoon wat ons sien is die sondaar, hierdie sondaar kom en mense kan somme sien, sy is gebroken na buiten. Al die seer, al die verkeerde goed wat sy gedoen het, ken die mense. Hulle ken haar sonde, hulle ken haar skande. Maar sy kom na Jesus, waar die fariseer kom met, ek weet alles, ek check al die boksies, kom sy, en sy kom met die bewustheid, en met die approach, van ek is sondag, en ek het genade nodig. Die vrou kom en sy weet, ek het genade nodig. Die vrou kom en sy weet, sy het vergifnis nodig, want haar leven is nie skoon nie. So die fariseer veroordeer haar het sien, die vuilzondige vrou, maar sy weet het, maar sy weet ook sy het nodig om na Jesus toe te kom met het. En dan kom Jesus in die prentkie. En Jesus kom en hy sê vir hulle, ek het gekom vir julle al twee. Ek het gekom vir jou wat die wette nakom en dink jy is beter as anders. En ek het gekom vir al twee, want ek weet julle al twee is sondaars. En ek weet jylle al twee het vergifnis en genade van God nodig. In die ontmoeting het Jesus een interaksie met al twee die ander karakters. Met die een wat dink hy is perfect, met die een wat weet sy is nie perfect nie. Maar wat gebeur is, hy verander hulle al twee sy perspektief. Daai woordkie perspektief, hier kom dit weer, hierdie perspektief is belangrik. So Jesus verander hoe sy haar self sien. Hy verander hoe die fariseer vergifnis en genade verstaan. En hierdie gebeur alles oor die ete. Nou ons het vrijdag wat voorbij is met ons heerlijke gemeente braai gehad en ons het so lekker saam gekeier en ons het somme baie van ons stories met mekaar gedeel en ons het lekker van mekaar geleer weer goed waar mense belang stel, goed waar mense wonder en daar het ook om ons ete by die braai iets gebeur wat mense sy perspektief uitgedaag het en dalk gechallenge het want iets speciaal gebeur as ons saam eet Ek weet nie meer of dit vandag so is nie, maar het jy al achtergekom hoe lekker jy keier as jy om een tafel met kos het? Denk maar baie keer as jy keier terwyl jy eet en goed op een stadium sê, want jog, ons moet seker opstaan, want jy het al lang al klaar geëet, maar jy sit nog steeds en gesels. Want dit is lekker om saam te wees, dit is lekker om verhalen die leven en stories met mekaar te deel, want dit help ons om perspektief te kry. Dit help ons om te verstaan hoe ander mense dinge sien. Ek en jy is nie gemaakt om in isolatie te leef nie. 
Ek en jy is aan mekaar gesit, ek wil sê ons is gewaaier om connectie met mekaar te hee. Een van die beste maniere hoe ek en jy dit kan doen, is hier om saam te eet. So hamburgers, chips en hieses. Stat ons thema as, hoe, hoe bring ons hierdie goed by mekaar? Hoe helpt het ons om te verstaan, om te dink hoe die saamwees by mekaar, die lewe deel met mekaar en om ander perspektief te kry? So, dalk, denk jy, nou al, ek gaan dalk maar nou die boodskap by hamburger gaan kry, en dis goed, maar kom ons gesels een bykie oor hamburgers en chips. Kos is een baie groot ding in ons wereld. Jy het of kos, of jy het nie kos nie, jy is op een stadium honger, en dan het jy kos nodig, en dan is die vraag, waarvoor is ek lis? Waarvoor het ek tyd? Waarvoor het ek kracht? Wat sy moeite wil ek doen met die kos? Maar kos is een groe ding in die wereld, en dit connect, dit verbind mense recht oor die wereld. As jy maar net kyk na die TV, hoeveel kosmaakprogramme daar is, hoeveel kosmaakkompetities, soos Masterchef, Masterchef kinders, Masterchef, ek weet nie eers wat sy Masterchef staat, maar daar is duisende kosprogramme, ouwens wat recht oor die wereld reis, en verskillende lande sy kosse gaan probeer, om die uniekheid van dit te beleef. Maar daar is een ding, wat as jy recht in die wereld gaan, en kyk wat jy gewoonlik, recht in die wereld in die handen kan kry. Maak nie saak hoe vreemd hulle kost is, nummer ergens in een restaurant, in die meeste restaurante, maak nie saak van hoe vreemd dit is nie, gewoonlik hamburgers en chips op die spijskaart. Nou, hoekom is daar gewoonlik hamburgers met chips by mekaar op die spijskaart? Nou, denk een bykie, as jy op die spijskaart kyk, sê die partij keer sien, verskillende soorte hamburgers, maar dan sien jy nie meer soos in die oude altyd, served with chips nie. Partijkje verkoop hulle nou die chips apart, maar jare terug, in die goeie oude daal wil ek amper sê, as jy hamburger bestel het, het jy geweet, jy gaan chips by kry. Hoekom al twee saam? Want al twee saam is eindelijk beter. Denk een bykie daan. Hamburger op sy eie is lekker, chips op sy eie is lekker, Maar saam is hierdie twee, wat ek sê, so naas moendlik aan perfect wat jy kan kry. Ja, ek weet, jy kry vreemde mense wat die hamburger bestel en dan sê hulle, kan ek die chips dalk ruil verslaai. Nou, dis my baie vreemde mense, want daar is klaar slaai op die hamburger gewoonlik. So, een goeie hamburger het alles op. Een hamburger het vlees op, hooplik goeie kwaliteit vlees, dan het hy sikke groen goed gewoonlik op, blare en die type goeders, partijmense hou nie van dit op die burger nie, dink nou lettersie op die burger, maak het baie lekker, dan gewoon ek is al sy wil by, een stikkie kaas, of een bykie kaas, baie kaas, hoe jy daarvan hou, en dan saam met dit, kry jy die chips, die artappels ook by, en artappels word vandag so die sonneboek gemaakt, maar baie van jylle wat ook volgende sal kyk, sal onthou dat die artappels vir Mark is jare terug, as gezondheid uit die grondheid, en dalk van het jy nou so'n bykie ver terug en jy giggel so'n bykie in jou kop. Maar onthoud het bykie hartappels, gezondheid uit die grondheid. Hamburgers en chips, hierdie twee gaan altyd beter saam. Al is hulle apart lekker, maar saam is hulle beter. As jy Jesus volg, as jy ergens kies om te sê, my Jesus, hier is my leven, ek kies om achter jy aan te stap, om jy woord en jy wil te volg, kom Jesus en hy vat jou uniekheid, hy vat jou levenservaring, en hy bring mense in jou leven in. So, dalk is jy die burger, en dalk bring Jesus dan die chips in jou leven brei. Hy bring mense in jou leven met hulle uniekheid, met hulle ervaring, en saam is ons beter, en saam is ons sterker, en dit is ook ook om kerta was, dat ons saam kan wees, dat ons sterker kan wees, dit het ons beleef by die gemeente, praat hoe lekker, en hoe eenheid voel ons, toe ons saam geet het. Ek en jy, het ek vroeger gesê, is nie gemaakt om in die solatie te leef nie, ek en jy vind vervulling in ons levens, as ons die rechte mense het, wat saam met ons loop. Belangrik die rechte mense, 
Wat per tijd keer het die mensen in je leven wat jou aftrekken in die leven bij je veel slecht maakt, wat jou vreugde te stil. Maar als ik niet die rechte mensen om ons heet, maakt die leven voor ons beter. In ons het groter vervulling. Met andere woorden, als jij jouw tribe gevind het, als jij jouw groep gevind het, waar je voel je belang, dan raak je leven beter. En daar is drie dingen wat ons leer als ons oor die goed praat. In die eerste een wat ons oor het praat is, ek en jy met die sout deel. Sout is baie goed vir vlywering. Sout oor chips maak chips beter, my opinie, maar, ek weet nie van baie mense, wat hulle chips sonder sout sommer net het, he. gewoonlik wil hulle oor bykie sout oor het he. nou, sout is een baie belangrike component, omdat ek sê, dit gee hierdie geer, dit verbeter, dit enhance die geer van die chips, maar sout is nie sommer in die bybel of in die wereld net iets wat koos geer gee nie, maar sout het ook die geneesende eigenschap aan het. As jy water by die sout sit, helpt het jou om wonde te kan genees. Baie keer as een mens by die see is en iemand krij een snui of stamp hulle toe en dan sal een mens sê, maar die sout is goed vir die wond. Um, die sout water is goed vir die wond, want dit help met ontsmetting en dit gaan help die wond gauwer genees raak. <coughs> En dan, als je die sout bij die chips gooi, gooi je ook niet die hele pot by nie. Ja, wie van julle hou nie daarvan as jy een poorse chips ergens kry, en dit is so sout dat het voel letterlik of jy jou mond in seewater uitgespoel het nie. Jy gooi nie die hele pot sout oor die chips uit nie. Gewoonlik sal jy iemand vir jou vraag, sal jy asjeblief met die sout dan gee. En wat doen jy dan? Hou jy die sout en sê, ah, is my sout, ek gaan al die sout uit. Nee, nee. Jy deel die sout met Anne. Die belangrike ding is, jy wil saam met mense eet wat bereid is om die sout met jou te deel. En dit beteken jy die rechte mense in jou leven ook nodig. Want omdat ons allemaal seer het, omdat ons stik in die plek en wonder in ons leven het, het ons iemand nodig wat die sout met ons kan deel, wat die pijn met ons kan deel dat ons sout kan kry en sout kan gee, so dat ons mekaar kan help om te genees en gesonde word. Geso genees, genees te word. <coughs> Die sondige vrou het haar pijn in vers 38 kom deel. Sy het by Jesus kom sit en by hom geheel. Ander het het gesien. Jesus was daar vir dit. Haar seer, Haar geneesing dier die sout wat sy by Jesus ontvang het, het ander gehelp om Jesus te sien. Ek wil vir julle Psalm 34 vers 18 uit die message lees. Vers 18 sê, If your heart is broken, you'll find God right there. If you're kicked in the gut, he'll help you catch your breath. Tot ek en jy in die hemel kom tot ons eendag by ons vader in die jimmel is, sal ek en jy pijn beleef. Dit is ongelukkig die lewe, ons gaan seer kry, mense gaan goed teen oor ons doen, wat ons gaan seer maak, ons gaan goed doen, wat seer in ons leven so oorzaak. Maar God wil ander mense gebruik, om saam met ons te loop. Hy wil die mense moet saam met ons loop, so dat ons saam kan genees. Want net soos jy sout nodig het om te genees, en die ander mense wat saam met jou slap ook per ty keer sout nodig om te genees. God wil hee ons met die lewe saam doen en ons met mekaar sy laas last te dra. <coughs> so laat ander toe in jou lewe. Waag dit. Laat toe om mense die seer in jou lewe raak te sien. Laat toe dat mense kan sien dit wat Jesus in jou lewe doen. Deel die sout. Die tweede een is as jy die lewe saam met ander mense doen, sal jy leer om die verskil te proe. Dit is baie goed om mense by mekaar te hee, wat die selfde eigenskap beteel, wat die selfde dink en alles die selfde wil doen, dit is goed, maar die lewe is beter, as jy dit begin meng met die paar mense, wat bykie anders as jy is. So as ons oor chips praat, 
Het jou ooit chips met stroop probeer? Ja, ik weet van jullie trek je de op een grill. Ah, chips met stroop. Ik hou ooit een beetje maple stroop, waar je chips met zijn suikje gegooi in die zoet en zout combinatie probeer. Het is lekker, probeer dit. Moet niet denken, denk, ah, oh, dit is gaan slecht wees, nie, probeer dit. En je zal achterkomen, dit gee een ander geer, dit gee vir jou een ander belevenis in jou mond. <coughs> nou die temperatuur waarin ek en jy vandag leef, in ons gemeenschap en in die wereld, um, word mense dikwels gesien, as iemand anders is, is hulle vir ons een gevaar. Als iemand anders is, moet ons probeer wegblij van hulle, of ons het het hulle beklei, dat hulle precies saamstem soos ons. Als je niet saamstem nie, sê ons, jij is steen my. En als jij niet my ondersteen in dit wat ik doen nie, of het goed of slecht is nie, dan is ons automatisch om te gaan om te denken dat die persoon is iemand wat haat, wat ander mense veroordeel. Maar dit is niet waar nie. Mense wat anders is, anders denk as jy, dit is nie waar dat het mense is wat jou haat of wat teen jou is, dit is nie waar nie. As jy volgeling van Jesus is, word ek en jy geleer om elkaar te omhels. Dit is een van ons waardes ook by Granendal, om elkaar in broosheid te omhels, om verskillende opinies van elkaar te worden, te vertrouw dat die Heilige Gees ons sal help, om plekke te vind waar ons elkaar kan ontmoet. 1 Petrus 3 vers 8 in die boodskap sê, Wees sensitief in mekaarse gevoelens. Soos jy jou eie broer of sister lief het, moet jylle mekaar lief hee. Geef, geef mekaar om en moet nie te veel van jezelf dink ten koste van ander nie. Het is goed om je verskil te proe. Dit gee jou perspektief. Het is goed om per ty keer stroop oor jou chips te gooi in die anders te proe, als om net die gewone te vat, in gewone chips met sout te eet. Doe nie lewe saam met mense wat anders as jy lyk, wat anders as jy leef, en anders as jy dink. Nie so dat jy kan leer om soos hulle te wees nie, maar so dat jy kan leer om perspektief te kry, van wat het beteken om jou identiteit in Christus te kry. Nou verskil is iets wat ons baie keer als negatief beleef, maar verskil beteken nie verdeeldheid. Verskil beteken heel dikwels sterker als ons dit met die rechte perspectief aanpak. As jy maar net na jou lichaam kyk, verbeel jezelf alles in je lijf was net kop geweest. Jy sal net breins, oe in mond en oore en nees gewees. Maar jy het ons die wonderlijke lichaam, want elke deel verskil van mekaar, maar elke deel werk so perfect, saam met mekaar. Een ander voorbeeld waar jy kan denk, is denk maar aan een sportspan. <coughs> as jy kyk na spansport soos rugby, <coughs> as kies, daar is verskillende spelers in die span, daar is ouwens wat groot is, wat korter is, wat sterker is, wat in die scrum speel, in die oude was het ons groot manne geweest, wat net groot en zwaar was, wat in die skrams was, en dan het jy jou skrams kakel, wat gewoon een klein ratse oukie is, jou loskakel is een ou wat kan skop en begin hardloop, en dan het jy jou centers wat sterk kan hardloop en lijnen breek, en jy het jou ouwens op die vleels wat spoed het om op die lijn af te hardloop en hy drie te dik. Hierdie verskillende vaardighede maak hierdie span zwakker hier. Hierdie verskillende vaardighede maak hierdie span beter, so dat hy die einddoel kan bereik. Maar het derde punt is, geniet die gee. Ek wil vir jou in Engels sê, syver de flyver. Syver dit, beleef dit. En daar is drie bestanddele. As jy saam met ander Jesus volg, en jy keier saam met hy. So, die eerste bestanddele is, ander mense, saam met wie jy Jesus volg, saam met wie jy tydspandeer en keier. Is die eerste bestanddele. Die tweede deel is, Deel die brood, breek die brood. Met ander woorde, deel die lewe, deel Jezus met mekaar. En dan het jy Jezus wat teenwoordig is. Daar as jy die drie bestanddele het, dan begin jy vrede ervaar wat Jezus gee. En hier die vrede wat jy proe, as jy Jezus een vrede ervaar, is so goed. Jy gaan die verskil proe, 
Je gaat die verschil proeven als je die leven in die brood zo met ander geloofig is deel, wat ook anders als je denkt, wat zo met je op die geloofsreis is en zoek en ontdek naar wat Jezus rechtdag voor ons wil geven. doen. Psalm 34 vers 8 sê het in Engels mooi, Taste and see the Lord is good. Blessed is the ones who take refuge in Him. Die wereld wil vir jou sê, dat jy moet bekommerd wees. Die wereld wil vir jou sê, jy moet met vrees leef. Die wereld wil vir jou sê, jy moet twyfel. Die wereld wil vir jou sê, jy moet gestres leef. Jy moet uitgevreek wees, want er is soveel goed, wat in die wereld en die gana so wees gestres, wees gefreek. Die vijand, die duivel kom, dan al die boodskap van die wereld oor, kom sê vir jou, kruip weg. Moe nie oopmaak vir ander mense, moe nie sien dat hulle seer het, moe nie sien dat jy nie perfect is nie, want hulle gaan jou veroordeel. Maar dan kom Jesus, en Jesus sê, deel die sout, deel jou lewe, deel jou pijn, proe die verskil, kry nieuwe perspektief. In die context van een godelike verhouding, wanneer die storm in jou lewe kom, kan jy vrede ervoor. Want jy die teenwoordigheid van ander geloofig is in jou lewe, en jy die teenwoordigheid van die Vader sien en die Heilige Geest in jou lewe. Voor jy dalk na die boodskap vandag kyk, kom jy dalk uit verskillende plek uit. Jy kom dalk uit, of is dalk in die middel van een storm? Of jy is dalk op pad na een storm toe, en jy sien om op die horizon? Maar Godse vrede is daar in die middel van die storm. Aan die einde van die storm is Godse vrede. Vir die storm wat kom, is daar vrede by God te vinde. Johannes 14 vers 27 sê, Vrede laat ek jylle na. My vrede gee ek vir jylle. Die vrede wat ek vir jylle gee, is nie die soort wat die wereld gee nie. Wat God gee, is anders. Wat God gee, is iets anders op jou chips. Lukas 7 vers 50 het ons gesien, sy het haar pijn gedeel. Die fariseer het perspektief gekry en Jesus sê, jou sondes is vergewe, gaan in vrede. En daarom is gemeenskap belangrijk. Daarom is, al is ons twee wekeliks online, is die sondag wat ons, twee sondag wat ons by Kiro by mekaar kom, so belangrik, want gemeenskap is die sleetel. Gemeenskap met Jesus, maar ook gemeenskap en verhouding met ander geloofig is, om jou te help om perspektief te kry. Ek hoop jy is honger. Ek hoop jy is nie net waar jy nou sit, honger dalk net vir koos nie, maar ek hoop jy is honger vir gemeenskap. Jy is honger vir gemeenskap met ander mense, en jy is honger vir gemeenskap met die die Jesus Christus, wat ons weet opgestaan het en vandag nog leef. Ek wil jy uitdaag, leef in verhouding met ander, leef in verhouding met Jesus, trek mense in jou leven in, wat bykie anders as jy denk, so dat jy meer gefokus kan raak op die vrede wat God vir jou gegee het, want die vrede is vir jou gegee om het elkeen te deel, maak nie saak waar hulle in hulle lewe is nie. Laat ons al hoe meer transformeer word na die beeld van Jesus, wat bereid is om saam met die sondaars te eet, en hulle te help om nieuwe perspektief te kry, en dat ons hulle kan help om te ontdek dat die vrede wat ek en jy in Jesus vind, ook vir hulle bedoel is. Kom ons bid so. Heere Jesus, dankie dat jy vergifnis, jy genade, jy aanvaarding vir elkeen van ons, dis maak nie saak waar ons vandag op ons geestelike reis is nie, en waar ons nog moet groei in verhouding met jy nie, Heere. Heere, ek wil jy vraag om ons te help om ons gemeenskap, ons geloofsfamilie te sien as een plek wat nie noodwendig amal die selfde moed wees nie, maar wat ons by mekaarse verskillende vleivers kan leer. Heere, dat ons dier mekaarse verskille, dier mekaarse seer, jy vrede kan leer ontdek. Heere, ek wil vraag dat jy ons waagmoed sal gee, 
zodat so ons bereid zal raken om ons zeer met elkaar te deel, zodat so ons saam kan helpen om genezing te ontvangen, wat is al verheerlijk hier. Dat daar waar ons in ander mensen zijn levens betrokken is en hulle zien genezing in hulle levens plaas, van dat ons ik goede werk zal zien. Waar mensen betrokken is in ons leven zien, waar on hulle zien genezing in ons levens plaas, van dat hulle kan zien wat ik goede werk is hier. Ons bereid die vir ons nieuwe perspectief sal gee oor die mense om ons en na by ons, ver van ons en anders van ons, Heere, dat ons dier dit nieuwe perspectief kan kry oor u en wie u is. Ons bereid in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy jou tyd geneem het om vir dag te luister. Mag jy een wonderlijke week hee, mag die rest van jou dag vol vreugde wees, en mag jy bykie uitgaan en die verschillende flyvers in die wereld gaan soek, wat jou help om een nieuwe perspectief te kry oor die Jesus en die gemeenschap van geloofig is waar hy ons geplaas het. Heerlijke dag vir verder en ons sien jylle die eerste zondag in mei by Kirou. Tot ziens!